ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എം എസ് എക്സിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി ഇന്നും അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട് വിൽ യു യൂസ് ടു കമ്പയർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ രണ്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ട് ഏതാണ് ആൻസർ ലൈൻ ചാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു പ്രസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിംഗ് സം സെൽസ് ഇൻ എക്സൽ എക്സലില് നമ്മൾ കുറച്ച് സെൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആൻസർ ദ സെൽസ് സെലക്റ്റഡ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ സെൽസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും കട്ടാവും നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി ഷോർട്ട് കട്ട് കി ഇൻ എക്സൽ വിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കി എക്സല് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സലിലെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡിയുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് കി എന്താണ് ആൻസർ ഫിൽ ഡൗൺ ദ സെലക്ഷൻ ഫിൽ ഡൗൺ ദ സെലക്ഷൻ ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഫ്റ്റ് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോഫ്റ്റ് കമാൻഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ അറേഞ്ചിങ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് സോഫ്റ്റ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിൽറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് ടേപ്പ് ആൻസർ ഡേറ്റ ടേപ്പ് ഡേറ്റ ടേപ്പിനകത്താണ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ പിവർ ടേബിൾ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് ടേപ്പ് ഏത് ടേബിന് കീഴിലാണ് പിവർ ടേബിൾ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ആൻസർ ഇൻസേർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എം എസ് എക്സൽ വിച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് കറണ്ട് ടൈം എക്സലിനകത്ത് കറണ്ട് ടൈമിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്താണ് ആൻസർ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് സെമി കോളൻ അപ്പോൾ കറണ്ട് ടൈമിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ വേറെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് കറണ്ട് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുമുണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സെമി കോളൻ കറണ്ട് ഡേറ്റിന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സെമി കോളനും കറണ്ട് ടൈമിന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് സെമി കോളനുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ടു മൂവ് വൺ സെൽ ടു ദ റൈറ്റ് ഈസ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്താണ് കീബോർഡിൽ ആൻസർ ടാപ്പ് കീ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി റോസ് ഇൻ ദ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓഫ് എം എസ് എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എക്സലില് വർക്ക്ഷീറ്റിനിലെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് ആൻസർ ടെൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര റോസാണുള്ളത് ടെൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അതുപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും കോളംസ് അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോളംസ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എക്സലില് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ അതായത് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോളംസാണ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വുഡ് ബി ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് അതായത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസിന് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ടു മൂവ് വൺ സെൽ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള സെല്ലിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്താണ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആൻസർ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ടാപ്പ് കീ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ടാപ്പ് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള സെല്ലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ യു എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ്
find auto sum button kaanan pattunathu answer formula step next the fill series dialog box in excel has how many sections adhaid excel le fill series dialog box le etra sections aanu ullathu answer four sections next what is the pictorial representation of worksheet data worksheet data de pictorial representation endana answer chart ചാർട്ടിനെ ആണ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഡേറ്റയുടെ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ പോയിൻസും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം